ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோங்க என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இந்த கேஸ்ட் அயன்னா என்ன கேஸ்ட் அயனுக்கும் நார்மல் அயனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹெல்த்தியாக இந்த கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் அதே மாதிரி வந்து இதை எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணணும் கடைசியாக வந்து நான் வச்சுருக்கிற என்னோட கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்களோட கலெக்ஷன்ஸையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வீடியோவையும் லைக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் கேஸ்ட் அயன்னா தமிழில் வந்து வார்ப்பு இரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வார்ப்பு இரும்பு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு வந்து நல்லா காய்ச்சி அது வந்து ஒரு மோல்டு அதாவது அச்சு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஒரு கடாய் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா கடாய் மாதிரியான ஒரு அச்சு இருக்கும் அந்த அச்சில் வந்து அந்த காய்ச்சின இரும்பை ஊற்றி அதுக்கப்புறம் செய்கிறது தான் வந்து இந்த கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் இந்த இரும்பு பாத்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு மேலே உயரத்துலேருந்து தூக்கி போட்டோன்னா உடையிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உருக்கி செய்கிற உருக்கி அச்சில் பார்த்து செய்கிறது தான் வந்து வார்ப்பு இரும்பு அதாவது கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது இந்த கேஸ்ட் அயனுக்கும் நார்மல் அயனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கேஸ்ட் அயன்னா வார்ப்பு இரும்பு இதுவே நார்மல் அயன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இரும்பை வந்து நல்லா பட்டையாக அடிச்சுட்டு அதை வந்து மேனுவலாக தட்டுவாங்க சுற்றி இல்லை அந்த மாதிரி வந்து அடித்து செய்வாங்க அது வந்து மேனுவலாக பண்ணுறது இதுதான் வந்து நார்மல் இரும்புக்கும் கேஸ்ட் அயனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் மேலேருந்து தூக்கி போட்டோன்னா உடஞ்சிடும் ஆனால் வந்து நார்மல் அயன் பாத்திரங்கள் வந்து உடையாது அது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அப்படியே கிடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து மெயினாக உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தது இன்னொன்று என்ன வித்தியாசம் சொல்கிறாங்கன்னா கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்களில் யூஸ் பண்ணுற இரும்பு வந்து கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டி இரும்பு அதனால தான் வந்து நார்மல் இரும்பு பாத்திரங்களை விட கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நார்மல் இரும்பு பாத்திரங்கள் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குவாலிட்டி கம்மி மீன்ஸ் இரும்பு ப்ளஸ் வந்து மெட் மற்ற மெட்டல் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் ப்ரொப்போஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ரெண்டுத்தில் சமைக்கிறதுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் தான் அடுத்தது நிறைய பேருக்கு உள்ள ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்களில் சமைக்கிறது வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லை அயன் பாத்திரத்தில் சமைக்கிறது வந்து ஹெல்த்தியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து துரு பிடிச்சிருது ஸோ கருப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அது அதில் சமைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் அதுக்கு என்னோடய பதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சமைக்கலாங்க இருக்கிற பாத்திரங்கள்லேயே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பாத்திரங்கள் தான் ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நான் யூஎஸில் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஹெல்த் செக்கப் இருந்தது ஸோ அப்போ நான் போயிருந்தப்போ எனக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபின் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து டேப்லெட் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட டயட்டில் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ரெமடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இரும்பு பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து குக் பண்ணுங்கள் அப்படி இரும்பு பாத்திரங்களில் குக் பண்ணும்போது நீங்கள் சமைக்கிற ஃபுட்டுலேயே வந்து அயன் கண்டென்ட் நேச்சுரலாக வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு பாடியில் ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சமைக்கிற ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் மட்டும் சாப்பிட போகிறதுல உங்களோட ஹோல் ஃபேமிலியும் சாப்பிட போகிறாங்க ஸோ வந்து உங்களோட ஹோல் ஃபேமிலிக்கும் அயன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாக ஈஸியாக கிடைக்கிற ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க டாக்டர் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் இல்லை அயன் பாத்திரங்கள் வந்து வாங்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி கண்டிப்பாக தாராளம் சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் ரியா தான் வந்து அங்கே கத்திட்டு இருக்கா இப்போ ஸ்கூல் வந்து கொரோனா வைரஸ்னால க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் வீட்டில் ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுத்தது மெயினாக கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு
மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த பாத்திரங்களை நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இரும்பு பாத்திரங்கள் வந்து நான் ஸ்டிக் மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப வளவலன்னு பயங்கர கோட்டிங் சூப்பராக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நல்லா சூப்பராக டேஸ்டியாக சமைக்கலாம் அதுதான் அடுத்தது ஆயில் கம்மியாக யூஸ் பண்ண முடியும் நான் ஸ்டிக் பாத்திரம் மட்டும் ஆட் பண்ணும் அடுத்தது நான் அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நீங்கள் அலுமினிய பாத்திரம் இல்லை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லை நான் ஸ்டிக் அதில் குக் பண்ணுறதை விட இந்த இரும்பு பாத்திரங்களை குக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குக் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஸோ ஏன்னா அதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரே மாதிரி தீ வந்து பறவை அதாவது சூடு வந்து பறகுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக குக் ஆகிடும் என்னோடய பர்சனல் அப்சர்வேஷன் அது ஸோ ஈஸியாக உங்களாட்டி சீக்கிரமாக குக் பண்ண முடியும் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரும்பு பாத்திரங்கள் வந்து நீங்கள் லைஃப் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா இதில் வந்து கலர் போகிறதோ இல்லை வீணாக போகிறதோ அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட லைஃப் இல்லாமல் இந்த இரும்பு பாத்திரங்களை பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இரும்பு பாத்திரங்களோட அட்வான்டேஜஸ் அடுத்தது இந்த இரும்பு பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் அதை சீசனிங் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்துலேயே வந்து நிறைய பேர் அதை வாங்குறது கிடையாது அதை சீசனிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு தோசைக்கல்லு இருக்குன்னா தோசைக்கல்லை வந்து நல்ல க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு சூடு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் இருந்ததுன்னா அதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அதில் வெங்காயம் கழுகு வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அந்த வெங்காயமும் கருகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயத்தை எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து தோசை சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வருங்க அஞ்சே நிமிஷம் தான் ஆகும் அந்த சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் இதே மெத்தடை குழிப்பணியார சட்டி ஆப்பச்சட்டி இல்லை நார்மல் எண்ணெய் சட்டி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் அஞ்சு நிமிஷம் வேறு தான் இதை வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு எப்படி இது அஞ்சு நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ஒர்க் ஆகிடுச்சு நான் வந்து எண்ணெய் சட்டி வாங்கி ரொம்ப நாள் வந்து யூஸ் பண்ணாமே இருந்தேன் இல்லை தோசைக்கல் வாங்கி ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணல எனக்கு தோசையே வரலை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சரி ட்ரை பண்ணலான்னு பண்ணால் எனக்கு வந்துருச்சு நட்டு நம்பவே முடியல அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஏன்னா இரும்பு பாத்திரங்கள் வந்து டக்குன்னு துரு பிடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ துரு பிடிச்சா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க துரு பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புதுசு போல் என்னைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சின்ன சின்ன ஒரு மெய் டிப்ஸு தான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சமைச்சாலும் சரி சமைச்ச உடனே வந்து அந்த சாப்பாட்டை இல்லை ரெசிபியை வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு உடனே இதை வந்து கழுவிடுங்க கழுவிட்டு அடுப்பில் வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா வற்றுனதுக்கப்புறம் எண்ணெய் தடவி தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை நார்மல் நல்லெண்ணெய் இல்லை குக்கிங் ஆயில் ஏதோ ஒரு ஆயில் வந்து தடவி அதை நல்லா தொடச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் புதுசு போல் எப்போதுமே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது பாத்திரத்தை கழுவி மட்டும் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி அந்த பாத்திரத்துலேயே இருந்ததுன்னா டக்குன்னு துரு பிடிச்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபாலோ பண்ணுறது அடுத்தது இன்னொன்று என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் சமைச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமும் இல்லை கழுவி முடித்ததுக்கு அப்புறமும் கண்டிப்பாக அதை ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் வந்து அப்படியே அந்த தண்ணியோடு வச்சுட்டிங்கன்னா துரு பிடிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய வச்சு எண்ணெய் தடவி வச்சுருங்க இதுதான் மெயினாக அடுத்தது இதில் என்னென்ன சமைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த பாத்திரம் வந்து ஒழுங்காக சீசன் ஆகலை என்ன இப்போ தான் புதுசாக வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து இந்த தக்காளி புளி வாழ வாழைக்காய் இதெல்லாம் வந்து சமைக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக வந்து நான் எல்லாமே சமைச்சிருக்கேன் பொரியல் வறுவல் இந்த மாதிரி செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வாழைக்காய் மட்டும் வறுத்தோம்னா கண்ணங்கரேன்னு கருகி போன மாதிரி ஆகிடும் கலர் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும் பட் டேஸ்ட் எந்த
ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த குழிப்பணியார சட்டி தான் இந்த குழிப்பணியார சட்டி வந்து கேஸ்ட் அயன் மோஸ்ட்லி கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து ப்ரீ சீசன் பண்ணி தான் வரும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வில் வச்சு எண்ணெய் தடவி நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த கேஸ்ட் அயன் பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒன்றரை கிலோலேருந்து ரெண்டு கிலோ வெயிட் இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப கனமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இதில் செய்கிற குழிப்பணியாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரையிங் பேன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ரையிங் பேனும் கேஸ்ட் அயன் தான் ஸோ உங்களுக்கு இதோட திக்னஸ் பார்த்தனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இது வெயிட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக சுர சுர அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட்டு நீங்கள் பழக பழக இல்லை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக ஆகிடும் ஸோ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இதோட சர்ஃபீஸ் எந்த அளவுக்கு வள வளன்னு இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதில் வந்து நான் எண்ணெய் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த இரும்பு பாத்திரங்களில் ஃப்ரை பண்ணுற அந்த ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் டக்குன்னு குக் ஆகிடும் ஸோ அந்த வெண்டைக்காய் முட்டை பொரியல் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து பொரியல் ரெடி ஆகிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இதில் ஃபிஷ் ஃப்ரை அந்த மாதிரி ஃப்ரை ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இரும்பு பாத்திரங்களில் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கேஸ்ட் அயன் இரும்பு கடாய் தான் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல திக்காக இருக்கும் இது நான் வாங்கி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது அந்தளவுக்கு இன்னும் பழகலை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் சுர சுரம் தான் இருக்குது பட்டு பழக பழக வந்து இதுவும் நல்லா ஸ்மூத் ஆகிடும் இதில் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் ஏதாவது குழம்பு வைக்கணும் இல்லை வந்து ஏதாவது கிரேவி பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணலாங்க பட் யூஸ் பண்ண முடித்தோடனே நம்ம வந்து உடனே கழுவி எண்ணெய் தடவி வச்சுடணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் துருப்பிடிக்காமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த தோசைக்கல் தாங்க இது வந்து டுவெல் இன்ச் தோசைக்கல் எகைன் இதுவும் வந்து கேஸ்ட் அயன் தோசைக்கல் இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் யூஸ்வலாக தோசைக்கல்லை சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து ப்ராசஸ் எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அஞ்சே நிமிஷம் போதுங்க டக்குன்னு நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்து உடனே ஒரு வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் தோசை சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான மெத்தட் வந்து அது நான் அதை வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது இது தான் ஜஸ்ட்டு தாலிப்பு கரண்டி இது வந்து நார்மல் ஒரு லோக்கல் இரும்பு கடையில் தான் வாங்கினேன் இது வந்து நூறுபாயும் நூற்றி பத்து ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் சொன்னாங்க இது வந்து கேஸ்ட் அயன் இல்லை நார்மல் இரும்பு தான் இது வந்து உங்களுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு இல்லை வந்து முட்டை ஆம்லேட் போடுறதுக்கு அதுக்கெலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குட்டியாக அழகாக கை கடக்கமாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு தாளிப்பு கரண்டி ஸோ இவ்வளோ தாங்க என்னோடய இரும்பு பாத்திரங்களோட கலெக்ஷன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்ச சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू फॉर वाचिंग बाय सैडिंग बाय बाय